হ্যালো রিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইশতিয়াক খান সুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আর স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি পিএলসি টিউটোরিয়ালে আমাদের এবারের পিএলসি টিউটোরিয়াল টপিক্স হচ্ছে আমরা এই পিএলসি ডিভাইসটির সাথে কীভাবে আমরা এই পিএলসি ডিভাইস দিয়ে একটি এসি লোডকে কন্ট্রোল করতে পারি বা একটি এসি মোটরকে কন্ট্রোল করতে পারি সেই বিষয়টি দেখব এবং পাশাপাশি আরও একটি এক্সাইটিং বিষয় হচ্ছে যে এই পিএলসির ইন্টারনাল যে স্টপ ওয়াশটা রয়েছে সেটাকে আমরা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি আমাদের বিশেষ বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে আমরা স্টপ ওয়াচের প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে এই স্টপ ওয়াচটাকে আমরা এই ডিসপ্লেতে দেখতে পারবো সেই বিষয়টি দেখবো আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক প্রথমে আমরা এই সার্কিট ড্রাইগ্রামটি একটু এক্সপ্লেন করি ঝটপট যদি একদম সিম্পল একটা সার্কিট ড্রাইগ্রাম করার চেষ্টা করেছি তারপরে এখানে বেশ কিছু ব্যাপার রয়েছে ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা একটু দেখে নিব ওকে তো প্রথমে দুইটা পুশ বাটন নিয়েছি একটি স্টার্ট পুশ বাটন আর একটি স্টপ পুশ বাটন স্টার্ট পুশ বাটন সুইচটা নেওয়া হয়েছে যখন আমরা স্টার্ট পুশ বাটন সুইচটাকে একবার প্রেস করে ছেড়ে দেবো আমাদের মোটরটা অনর কল চলতে থাকবে এবং যখন স্টপ পুশ বাটনটা প্রেস করবো তখন আমাদের মোটরটা বন্ধ হয়ে যাবে আমরা কিন্তু এর পূর্বেও অনেক ভিডিওতে এই মোটর কন্ট্রোল নিয়ে কথা বলেছি তবে আজকে মূলত আপনার এই ইম্পর্টেন্সি দেবেন এই সার্কিট ড্রাইগ্রামের এই এক্সপ্লেনটায় কারণ হচ্ছে যে কেন আমরা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ইউজ করি এবং কেন ইউজ করাটা প্রয়োজন সেই বিষয়গুলো আমি একটু ক্লিয়ার করব ওকে সো আমরা জানি কি পুশ বটন সুইচের ইনপুটে হচ্ছে প্লাস চব্বিশ বোল ডিসি সাপ্লাই দিবেন এবং এদের আউটপুট প্রতিটা পুশ বাটনের আউটপুট থেকে একটা চলে গেছে আই ওয়ানে আর একটা হচ্ছে আই টুতে গ্রিনটা হচ্ছে আই ওয়ান রেডটা হচ্ছে আই টুতে এসেছে আর আমরা জানি আমাদের পিএলসিকে অপারেট করার জন্য প্লাস চব্বিশ বোল ডিসির দরকার হয় এল প্লাসে হচ্ছে প্লাস চব্বিশ বোল ডিসি এবং এম এ হচ্ছে গ্রাউন্ড সাপ্লাই দিতে হয় এটা পিএলসির মডুলটাকে অপারেট করার জন্য তারপরে কিউ ওয়ানে হচ্ছে আমরা ফেজ নিয়েছি এবং এই কিউ ওয়ানের ওয়ান নাম্বার পিনে ফেজ এবং টু নাম্বার পিনে কি যখন কন্ট্যাক্ট পায় তখন আমাদের কি আউটপুটে ফেজটাই আসে অনেকটা নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্টের মতো যখন আমাদের ইনপুট সুইচটা প্রেস করা হবে এবং আমরা লেটার ড্রাইভার বলে দেবো যে হ্যাঁ তুমি কি করো কিউ ওয়ানকে হাই করে দাও তখন কিউ ওয়ান কি কন্ট্যাক্টটা লেগে যাবে লাগার ফলে কি হবে আমাদের এই পদ দিয়ে কি ফেজটাই প্রবাহিত হতে থাকবে ওকে আর নিউট্রাল বরাবর কমন করে দিয়েছি এখন আপনার খেয়াল করেন আমরা এই পিএলসি থেকে আমরা ফেজ এবং নিউট্রাল দিয়ে কাকে কন্ট্রোল করছি এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটাকে কন্ট্রোল করছি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে এ ওয়ানে হচ্ছে আমরা ফেজ সাপ্লাই দিয়েছি আর এ টুতে হচ্ছে নিউট্রাল বা এটা উল্টাপাল্টা হলে সমস্যা নেই যেমন এখানে এ টুতে আমরা ফেস সাপ্লাই দিয়েছি এ ওয়ানে হচ্ছে নিউট্রাল ওকে সো এক কথায় আমরা এটাকে জাস্ট ফেস এবং নিউট্রাল দিলে হয় কারণ হচ্ছে এটার ইন্টারনাল একটা কয়েল রয়েছে যে কয়েলটা এনার্জাইজড হওয়ার ফলে কন্ট্যাক্টগুলো লেগে যায় অথবা খুলে যায় এবং এটার ইন্টারনালি দু ধরনের কন্ট্যাক্ট থাকে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে কিছু কিছু ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে শুধু নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট দিয়ে করা থাকে কিছু কিছু নর্মালি ক্লোজ দিয়ে করা থাকে আবার কিছু কিছুতে দুইটা কম্বাইন থাকে নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট এবং ক্লোজ কন্ট্যাক্ট অনেকটা রিলের মতো ঠিক আছে তো ওপেন কন্ট্যাক্টগুলো এরকম থাকে যেগুলো রিলে কয়েল এনার্জাইজড হওয়ার পরে কি হয়ে যায় ক্লোজ আর যেগুলো ক্লোজ থাকে সেগুলো ওপেন হয়ে যায় ওকে সো তারপরে দেখেন আমরা জাস্ট এখানে কি করেছি টি ওয়ান টি টু টি থ্রি এভাবে রয়েছে ইনপুটগুলো আর আউটপুটগুলো হচ্ছে এল ওয়ান এল টু এল থ্রি ঠিক আছে আমরা অনেক ক্ষেত্রে এটাকে উল্টো করে নিলেও কোনো সমস্যা হয় না যেমন আমরা এল ওয়ান এল টুকে যদি ইনপুট নেই আর টি ওয়ান টি টুকে যদি আউটপুট নেই তাতে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তো তারপর হচ্ছে যখন এটা এনার্জাইজড হবে আমাদের মোটর কি ফেস পাবে এবং নিউট্রাল পাবে তার মানে কি আমার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অন হওয়া মানে আমার মোটরটাও অন হওয়া আর ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে অন করতে হলে কি করতে হবে আমাদের পিএলসি থেকে আউটপুট দিতে হবে কিউ ওয়ানের মাধ্যমে ঠিক আছে এখন আপনারা এখানে দেখেন মোটরের ফেজ এবং নিউট্রাল কখনোই এটার আউটপুটের যে ফেজ রয়েছে এখান থেকে নেওয়া যাবে না কারণটা বলে দিচ্ছি আমাদের এই যে পিএলসি মডুলটা এটা কিন্তু প্লাস চব্বিশ বোল ডিসি তো অপারেটিং করে এবং এটার এম্পিয়ার রেঞ্জ হচ্ছে সর্বোচ্চ ওয়ান এম্পিয়ার থেকে শুরু করে কিছু কিছু পিএলসির হয়তো বা টেন এম্পিয়ার বা ফাইভ এম্পিয়ার বা সিক্স এম্পিয়ার নির্দিষ্ট করা থাকে অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা চিপ মডুল ডিভাইস এটার কিন এটার ভিতরে কিন্তু খুব বড় সাইজের রিলে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর বা ওই ধরনের কোনো ডিভাইস নেই যার কারণে এটা দিয়ে যে প্রচুর পরিমাণে কারেন্ট প্রবাহিত হবে সে ব্যবস্থা থাকে না ম্যাক্সিমামই থাকে না এবং কিছু কিছু হায়ার লেভেলে পিএলসি তো হয়তো বা থাকে এবং থাকলেও দেখবেন প্রতিটা পিএলস কোম্পানি যখন ব্যবহার করে তখন
ठीक है तो पाँच के छय बेड़े जाए तरह पंद्रह एमपियार क्यों अपन चल खूब बेसि ना हलो बीस एमपियार पचिस एमपियारे उठे गल ठीक है से क्यों एमपियार पचिस एमपियारे टान टनते शुरू कर लो तक हमारे जो डिवाइसटी हो जाए ठीक है यटार भर जो चिप एक रिले रही है से जो जाए तो क्योंकि हमारे की, 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 की डिवाइस की नष्ट हो जावा सम्भवना अनेक बेसि बेड़े जाए पुड़े जावा सम्भवनाओ थे जार फले सम्पूर्ण डिवाइसटाई की क्षतिग्रस्त होते सो हमारे तरह क्यों करी ये देखें एक मैगनेटिक कंडक्टर नहीं तपर आप मोटर का कंट्रोल कर फेजा नहींब कि इनपुटर जो फेज आटार साथे नीते क्योंकि तो कि टू थे कहो कि ये फेजा नवा जाए ना ओके सो अथवा अपने एक्सट्रा भाव आलदा भाव फेज नीते पर तो समस्या नहीं न्यूट्रल सबग एक कमन कर दें एखे को समस्या नहीं ठीक है और जो अपने ख्याल रखते ना पें फेज को निूट्रल को दुईटा लाइन ही आलदा भाव नीबें ठीक है एक साथ दरकार नहीं सो यही हमारे सार्किट एक्सप्लेन छो ए दीची जो स्टोप वाचर क्षेत्र में पुष बाटन लागते परे से अपने प्रैक्टिकल जो करबें तक अपनी आो दूटा पुष बाटन नहीं करबें ठीक है सेगल होते मेक कन्टैक्ट सूच अथवा ब्रेक कन्टैक्ट जटाई है आपनर स्टार्ट सूच व स्टप सूच जो हम को समस्या नहीं अपना जस्ट आई थ्री और आई फोर आो दो पुष बाटन कानेक्ट कर ठीक है एखे कर लम अतरिक्त झमेला कर ले चित्र देखते सुंदर है ना और अपने बुझते अनेक समस्या है तरज जस्ट बेपार सीम्पल कर रखल एन चले जाब लैडर ड्राइगाम प्रोग्रामिंग अल रईट सो हमें चले आसल प्रोग्रामिंग सफ्टवेयारे तो प्रोग्रामिंग शुरू कर पूर्व एक चाची अपनारा जरा स्टेप बै स्टेप क्लसगुलू पा ता भिडियो डिस्क्रिपन बक्से चले जाने सब प्रथम ही प्ले लिस्ट लिंक देवा थको से आपनारा कि करबें प्ले लिस्ट लिंक के भिडियोगो देखें तो हमें एकटार पर एक सिकुएन्सियल क्लसगुलू पाता अपन जो बुझते सुविधा है जो एक्चुअलि कौन क्लस क्लस ओके सो हमें प्रथम चले जाब फाइले फाइल के निउते निउथ लैटर ड्राइगाम एखे आसार पर हमें प्रथम एक मेक कन्टैक्ट निब ये प्लेसमेंट करब आई वाने तपर आए का ब्रेक कन्टैक्ट निब ये प्लेसमेंट करब ये दीब कि आई टू इनपुट ओके तपर हमें एखे एक रिले कल निब आउटपुटर जो झटपट कर सीमुलेशनगुल आगे अनेक बार देखाना होता है एगुलो नहीं कथा बोले समय नष्ट कर लाभ जस्ट कानेक्टेड कर देवें बराबर कानेक्ट और एक मेक कन्टैक्ट निबे लैच करार्जन का किऊ वन के सो हमें एखान किऊ वन के बेर सिलेक्ट ओके ठीक है हमें ये कानेक्टेड कर देव सो हमें ये प्रोग्रामिंग क्योंकि एर पूर्व अनेक बार कर ठीक है एकदम कमन एक प्रोग्राम सो हमें तरह सीमुलेशन कर प्रत्येक स्टेप आगाई तो हमें अपन जरा नतून रोज तरह बुझते सुविधा है सो हमें एखे सूच हिसेबी नहीं चले चेन्ज कर दीते मेक कन्टैक्ट हिसेबी नीते ठीक है सो हमार मन है एगुल के मेक कन्टैक्ट नवई बेटार सूच हिसेब ना नहीं सिलेक्ट कर सीमुलेशने जाबान के मोमेंटारि पुष बाटन मेक कन्टैक्ट आर एखे जाबें जावर पर सीमुलेशन मोमेंटारि पुष बाटन मेक कन्टैक्ट कर दें दें सीमुलेशन करी करार पर हमें एख देखी जो हमें आई वन के प्रेस करबा कि किऊ वन अन हो जाए क्योंकि एट जेहतु किऊ वन द्वारा लैच करा अर्थात लैच मानी हम अनेक लैच करा बोलते बोझाना है होल्ड करार मत इंगलिस ही बी अर्थात एक डाटा के से धरे रखते पर जमन आई वन पुष बाटन के प्रेस कर ड़े दे डाटा क्योंकि स्थायी ना एक बार वन आर जिरो हो जा किऊ वन लैचर कारण किऊ वन के लैच कर रखी जार फल ये पथ हो पथटा के एक्टिव रखबे जो हमें आर ये डिसकनेक्ट कर देव तक हमारे कि किऊ वन डिसकनेक्ट हो जाए देखा जमीन आई वन जो प्रेस कर ड़े दी तो क्यों हमारे बिटा चल है अर्थात मोटर कंटिन्यू चलते ही थको और जत खुण ना आई टू प्रेस करब आई टू एक बार प्रेस करब बस बंद हो जाए हे मूलत लैचिंग प्रसेसटा क्च कर ओके एन आपको कंडिशन एप्लै करी से सब लास्ट स्टप वाचा नहीं आसब तो हे एक क्या करी किऊ वन सपेक्षे सपोज हमारे मोटर जो अन थे तक हमें एक बिक अन करब आर जो मोटर मोटर अफ थक तक एक बि के अन रखब ठीक है तो तरह प्रथम अन रखार जो कि कर मेक कन्टैक्ट नीबें नवर पर किऊ वन के खुजे बेर कर ओके कर देवें दें और एक रिले कल नीबें ये किऊ टू ये जस्ट कानेक्ट कर देवें दें आपको ब्रेक कन्टैक्ट निब जो मोटर अफ थे से देखान जो एटे आर किऊ वन सिलेक्ट कर देवें अर्थात ब्रेक कन्टैक्ट हम अपन मोटर जो बंद थक तक अपन कंडिशन किऊ हो एखे किऊ वन सिलेक्ट एंड दें ओके ओके जो बंद थक तक एक बि मोट एक कि जो देखा बि चलो ओके सो हमें यहाँ आरोप सीमुलेशन करी सीमुलेशन करार पर देखें अलरेडी किऊ थ्री तक बि जो आर्था आप ये दिए बोझाना हे हमारे मोटर का बंद आज जो किऊ वन मोटर अन थे तक किऊ टू एक बि जो बोझा जो एन मोटर अन आके आई वन प्रेस करी देखें 
সো আমাদের কি দুইটা অন আছে এখন কিউ থ্রি অফ আছে ও যখন প্রেস করবে এটা অন হয়ে যাবে ঠিক আছে খুব সিম্পল কিন্তু জাস্ট আপনার যদি লজিকটা বোঝেন তাহলে খুবই সিম্পল এখন আমরা আসি স্টপ ওয়াচে স্টপ ওয়াচের জন্য আপনি চলে যাবেন স্পেশাল ফাংশন এখান থেকে টাইমার টাইমার থেকে সবার নিচে দেখবেন স্টপ ওয়াচ আমরা এটাকে সিলেক্ট করছি এখানে প্লেসমেন্ট করবো একটু দূরে করব কারণ এখানে আরও পুর বাটন টানা হবে ওকে সো আমরা এটাকে কানেক্টেড করে দেবো কার সাথে আমাদের এই যে আউটপুট আছে আউটপুটের সাথে আমরা আউটপুটটা অর্থাৎ আমাদের মোটরটা কত সেকেন্ড যাবৎ রানিং আছে সেটা আমরা দেখবো এই স্টপ ওয়াচের মাধ্যমে আর স্টপ ওয়াচ সম্পর্কে আর একটু ইন ডিটেলস বলে নিচ্ছি আপনারা কীভাবে এটার ইনফরমেশনটা জানবেন তার জন্য এটার উপর মাউস ল্যাপাটন ডাবল ক্লিক করবেন করার পর এখানে দেখবেন হেল্প অপশন রয়েছে ওকে এখানে এসে আপনারা ইন ডিটেলস পরে দেবেন এই স্টপ ওয়াচের হচ্ছে টোটাল চারটা টার্মিনাল থাকে একটা হচ্ছে অ্যানাবল ল্যাব আর একিউ ই এন দ্বারা বোঝানো হয় অ্যানাবল পিন অর্থাৎ এটার মাধ্যমে আপনি ডিসপ্লেতে দেখতে পাবেন যে আপনার ডিসপ্লেতে কত সেকেন্ড বা কত মিনিট বা কত ঘন্টা সে ল্যাপস করছে বা সময়টা অতিবাহিত করছে রানিং অবস্থায় সেটা আপনি দেখতে পারবেন আপনার স্টপ ওয়াচের মাধ্যমে তারপরে ল্যাপ হচ্ছে যে আপনার কত সেকেন্ড পরে একটা আপনি সিগনাল দিলেন সাপোজ এরকম হতে পারে যে একটা প্রোডাক্ট সেটা হচ্ছে আপনার দশ সেকেন্ড বা পনেরো সেকেন্ড পর একটা পথ ঘুরে আসে ঠিক আছে এবং এটা আবার মাঝে মাঝে ঘুরে আসে পনেরো সেকেন্ডে বা বিশ সেকেন্ডে সো এইখানে কত সেকেন্ড পর পর এক একটা ল্যাপিং সে কমপ্লিট করলো সেটা আপনি দেখতে পারবেন এই পিনটার মাধ্যমে এখানে এই পিনটা যদি হাই হয় তাহলে একটা করে কাউন্ট করবে আর লো হয় তাহলে আবার কি লো হয়ে আবার হাই হলে আরেকটা কাউন্ট করবে এইভাবে আর আর দ্বারা বোঝানো হয় রিসেট সাপোজ আপনার স্টপ ওয়াচে একশো সেকেন্ড কাউন্ট করেছে আপনি রিসেটে চাপলে আবার জিরো থেকে সে আবার কাউন্ট ডাউন শুরু করবে তারপরে প্যারামিটার আর আউটপুট এ কিউ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে আউটপুট যে ডাটা রয়েছে সেটা সম্পর্কে সো আপনারা এখান থেকে এই ডিটেলসগুলো পড়ে নেবেন এখানে শর্ট ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে সো এগুলো হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা এগুলো পড়লে এই টাইমার সম্পর্কে আরও ডিটেলস জানতে পারবেন আমার থেকেও বেশি ওকে সো এখন আমরা এক কাজ করে এটাকে কেটে দিই এবং এখানটায় দেখেন ব্লক নেম দিতে পারেন এবং টাইম বেস আপনি টাইমটা কিসের উপরে দেখতে যাচ্ছেন সেকেন্ড আওয়ার মিলি সেকেন্ড তো আমরা এখানে সেকেন্ডে দেখব দেওয়ার পর ওকে করে দিব ঠিক আছে এখানে কি এই যে দেখেন টাইম বেস এস প্লাস আর আমরা এখানে যেহেতু দেখেছি দুইটা টার্মিনাল রয়েছে একটা হচ্ছে ল্যাব আর একটা হচ্ছে রিসেট এর জন্য আমরা দুইটা পুশ বাটন নিব যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম দুইটাই মেক কন্ট্যাক্ট নিব একটা হচ্ছে আই ফ্রি এটাকে টেনে কানেক্টেড করে দেব এবং এখান থেকে সিলেক্ট করে সিমুলেশন থেকে মোমেন্টারি মেক কন্ট্যাক্ট করে দেব এবং এটাকে কানেক্ট করব ল্যাপে তারপরে আরেকটা মেক কন্ট্যাক্ট নিব এটাকে এখানে সেট করব এটাকে নিব আই ফোর এবং এটা সিমুলেশন অবশ্যই মোমেন্টের মেক কন্ট্যাক্ট ওকে সো এখানে কানেক্টেড করব এবং এটা একটু দেখে নিই মোমেন্টের মেক কন্ট্যাক্ট হয়নি এখান থেকে ওকে এবং এটাকে আমরা রিসেটের সাথে কানেক্টেড করে দেব ওকে সো আজকে কিন্তু মোটামুটি বড় একটা ল্যাডার ড্রাইগাম দেখা যাচ্ছে এখন আমরা সিমুলেশন করি সিমুলেশন করলে আমরা অলরেডি একটি বাতি জলে আছে এখন আমরা দেখব যে আমাদের যে আউটপুটটা অন করার পর আমাদের এই যে টাইমারটা আছে বা আমাদের স্টপ ওয়াচটা আছে এটা কিন্তু অন হয়ে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের কিউ ওয়ান অন হয়ে থাকবে যখন তখন এই টাইমারটা কাউন্ট ডাউন করবো সো আমরা আই ওয়ান প্রেস করে ছেড়ে দেবো এই যে আমাদের কারেন্ট টাইম ল্যাপস টাইম কি আউট টাইম সো আমরা এখন যদি এই আই থ্রি প্রেস করি তাহলে দেখবেন যত সেকেন্ড আছে সাপোজ ফিফটিন সেকেন্ড যদি হয় তাহলে ফিফটিন সেকেন্ডে একটা ল্যাব কমপ্লিট হবে ওকে দেখেন ফিফটিন সেকেন্ডে একটা ল্যাব কমপ্লিট করেছে এখানে কিন্তু সে হোল্ড করে রেখেছে যে আমাদের একটা ল্যাব কমপ্লিট হয়েছে ফিফটিন সেকেন্ডে এখন আবার পরবর্তী যে সময় আমরা প্রেস করব এই সময়টাকে সে ল্যাচ করে রাখছে ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে আমাদের এই ল্যাপটা ল্যাপ টাইম কাউন্ট করে তারপরে হচ্ছে আই ফোর এখন আমরা যে টাইমটা দেখতে পাচ্ছি সবগুলোকে একেবারে রিসেট করে দিবে ওকে জিরো থেকে আবার কাউন্ট ডাউন শুরু ওকে এইভাবে হচ্ছে স্টপ ওয়াচটা কাজ করে এবং আপনাদের এই ডিসপ্লেটা আপনারা এই যে কাউন্ট ডাউনগুলো এগুলো সব কিছু দেখতে পারবেন আপনার পিএলসিতে যদি ডিসপ্লে থাকে ঠিক আছে তাহলে দেখতে পারবেন আর যদি ডিসপ্লে না থাকে তাহলে আপনার এই স্টপ ওয়াচের কোনো ব্যবহার নেই ঠিক আছে যেমন ও বি এ জিরো থেকে এ ফাইভ পর্যন্ত কোনো ডিসপ্লে থাকে না ওই ক্ষেত্রে আপনার এই স্টপ ওয়াচের কোনো কাজ নেই স্টপ ওয়াচটা শুধুমাত্র ও বি এইট সিরিজ থেকে শুরু হয় এটার কাজ ঠিক আছে ও বি এ সিক্স থেকে শুরু হয় আর কি এ সিক্স সেভেন এইট সবগুলোতে আছে ওকে এবং পরবর্তীতে সব কটাই ডিসপ্লে রয়েছে সেগুলো তো আপনারা চাইলে এই স্টপ ওয়াচটা দেখতে পারবেন ওকে আমাদের এই ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি আ
আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি পরবর্তী ক্লাস পেতে হলে এরকম সিকোয়েন্সিয়াল ক্লাস পাওয়ার জন্য অবশ্যই কি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য সো এই বলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা